Olá! Nesta videoaula eu vou passar para vocês uma dica muito simples, mas que mudou a forma de que eu inicio os meus trabalhos tubulares em crochê. Eu confesso que eu até fugia de alguns trabalhos só de imaginar tecendo um cordão inicial bem longo e depois ter que fechá-lo para fazer formar o, o, o círculo que, como é, que a gente inicia o trabalho tubular. E com essa técnica aqui, eu não tenho mais medo de cordão inicial grandão, não. Acabou meu medo. Então, eu vou compartilhar essa dica, essa técnica com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, nós vamos iniciar... Eu estou começando aqui um trabalho, que logo espero estar postando para vocês a, a videoaula completa. Mas esse início aqui, olha, é, também pode ser com lã, linha, barbante, o fio que você estiver usando. A técnica é para todos os tipos de fio. Então, o fio que você estiver usando e a agulha adequada a ele, tá bom? Agora, eu vou fazer o primeiro ponto. Eu aperto bem o primeiro pontinho. E a partir daqui, eu vou tecer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu dou uma esticadinha nessa última laçadinha, tiro a agulha e deixo à espera. Eu volto para o início do trabalho. Eu venho aqui na primeira correntinha, ó. Tinha esse pontinho inicial, eu, que eu não uso. Eu venho na primeira correntinha e passo a agulha por dentro dela. Aí, eu vou ficar com esta laçadinha aqui na agulha. Agora, eu vou encontrar essa laçada que eu deixei à espera. Então, eu vou passar a agulha neste sentido. Ajusto, porque eu tinha deixado ela mais soltinha. E a partir daqui, gente, eu continuo a tecer as correntinhas do cordão inicial. Olha, como é simples. Eu vou tecer quantas correntinhas forem necessárias para iniciar o meu trabalho. E conforme eu vou tecendo, eu percebo que esse cordão aqui não torce. Todas as correntinhas estão no mesmo sentido. Não é maravilhoso? Aí, olha... Eu posso tecer o cordão do tamanho que eu quiser, com poucas correntinhas ou com várias correntinhas, depende da medida que eu queira. Vou só tecendo dessa forma, bem regular. Eu vou continuar tecendo, só para mostrar para vocês como é que a técnica se aplica a um cordão pequeno e um cordão bem grandão. Vamos lá. Eu fiz 88 correntinhas, que é a quantidade que eu preciso para este trabalho. E poderia continuar fazendo tantas correntinhas quantas fossem necessárias. Olha como fica. Tudo regular. As correntinhas... Ficam todas no mesmo sentido e sem torcer, ó, aquela torcidinha chata que dá quando a gente vai fechar, usando essa técnica aqui, não tem risco, porque já está tudo preso aqui no início e fica tudo no mesmo sentido. Muito legal essa técnica, viu? E agora nós vamos fechar o cordão inicial. Para fechar, 
eu pego essa última laçada que ficou aqui na agulha e passo por dentro da primeira laçada. Dessa forma. Já fechei o cordão. E agora, eu já posso começar a primeira carreira. Aqui, neste trabalho, eu vou iniciar com pontos altos. Então, a partir daqui, eu já vou tecer três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada. Aí, olha. Fiz as três correntinhas neste ponto, que na verdade fica em cima do primeiro ponto do cordão. Agora, a partir daqui eu vou pegar, ó, o primeiro ponto do início, tá? Agora eu vou começar a tecer a partir do primeiro ponto do trabalho. Que na verdade foi o último ponto que eu fiz no cordão inicial, olha aqui. Olha como fica. E a partir daqui, eu vou descendo um ponto alto sobre cada correntinha do cordão inicial que se apresentam para mim todas no mesmo sentido. Ai, que maravilha! Não tem nada torcido aqui no meu trabalho. Não é legal? Eu gostei muito dessa dica. E é por isso que eu tô compartilhando. E espero que vocês gostem também, né? A partir daqui, todos os trabalhos tubulares com correntes bem grandonas não vão ter mais nenhum problema. Eu vou iniciar todos usando essa técnica aqui, porque eu gostei muito. Espero que vocês gostem também, tá bom? Era essa a dica que eu tinha para passar. Vou aguardar vocês para as próximas videoaulas e fique com um beijo da Alice Arteira.